హాయ్ హలో లెర్న్ మోర్ మ్యాథ్స్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మనం అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ టూలో ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాము సో ఇది మనకు నైన్త్ ప్రాబ్లం సో చూడండి బిందువులు ఏ ప్లస్ బి కామా ఏ మైనస్ బి మరియు ఏ మైనస్ బి కామా ఏ ప్లస్ బిల చే ఏర్పడు రేఖాఖండమును అంతరంగా త్రీ ఇష్ టు టూ నిష్పత్తిలో విభజించు బిందువు నిరూపకాలు కనుగొనండి సో ఇది వెరీ ఈజీ సో చూడండి ఇక్కడ రెండు బిందువులు ఇచ్చాడు ఏ ప్లస్ బి కామా ఏ మైనస్ బి ఇది ఇదేమో ఏ మైనస్ బి కామా ఏ ప్లస్ బి ఈ రెండు బిందులను కలిపేటువంటి రేఖాఖండం ఇది ఈ రేఖాఖండాన్ని అంతరంగా త్రీ ఇస్ టు టూ నిష్పత్తిలో విభజించే బిందువు యొక్క నిరూపకాలు కనుక్కోమంటున్నాడు సో మనం కావలసినటువంటి బిందువు పి ఎక్స్ కామా వై అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఈ పి ఎక్స్ కామా వై అనే బిందువు ఈ బిందువులను కలిపే రేఖాఖండాన్ని త్రీ ఇస్ టు టూ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అని అనుకుందాము సో అప్పుడు విభజన సూత్రం ప్రకారం మనం కనుక్కోవాలి సో విభజన సూత్రం ఏంటి ఎం వన్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ కమా ఎం వన్ వై టూ ప్లస్ ఎం టూ వై వన్ బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ సో ఇదేమో ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ కామా వై టూ అవుతుంది ఎం వన్ ఇస్ టూ ఎం టూ అంటే త్రీ ఇస్ టూ టూ అవుతుంది సో మనం సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తే మనకు కావలసినటువంటి బిందువు యొక్క నిరూపకాలు వస్తాయి సో చూడండి పి ఎక్స్ కామా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం వన్ ఎక్స్ టూ ఎం వన్ అంటే త్రీ అవుతుంది ఎక్స్ టూ అంటే ఏ మైనస్ బి అవుతుంది సో త్రీ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి ప్లస్ ఎం టూ ఎక్స్ వన్ ఎం టూ అంటే టూ అవుతుంది ఎక్స్ వన్ అంటే ఏ ప్లస్ బి సో టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అంటే త్రీ ప్లస్ టూ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ టూ కమా సో నెక్స్ట్ ఎం వన్ వై టూ ఎం వన్ అంటే త్రీ వై టూ అంటే ఏ ప్లస్ బి సో త్రీ ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ ఎం టూ వై వన్ సో ఎం టూ అంటే టూ వై వన్ అంటే ఏ మైనస్ బి సో టూ ఇంటూ ఏ మైనస్ బి బై ఎం వన్ ప్లస్ ఎం టూ అంటే మళ్ళీ మనకు త్రీ ప్లస్ టూ అవుతుంది త్రీ ప్లస్ టూ సో చూడండి మనం జస్ట్ సింప్లిఫై చేద్దాము సో త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే ఇది త్రీ ఇంటూ ఏ త్రీ ఏ అవుతుంది త్రీ ఇంటూ మైనస్ బి మైనస్ త్రీ బి అవుతుంది ప్లస్ టూ ఇంటూ ఏ టూ ఏ అవుతుంది ప్లస్ టూ ఇంటూ బి టూ బి అవుతుంది బాయ్ త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ సో మళ్ళీ త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తే త్రీ ఇంటూ ఏ అంటే త్రీ ఏ అవుతుంది ప్లస్ త్రీ ఇంటూ బి అంటే త్రీ బి అవుతుంది ప్లస్ ఇక్కడ టూ ఇంటూ ఏ అంటే టూ ఏ అవుతుంది టూ ఇంటూ మైనస్ బి అంటే మైనస్ టూ బి అవుతుంది బాయ్ త్రీ ప్లస్ టూ అంటే ఫైవ్ సో ఒకసారి చూడండి మల్టీప్లై చేశాను త్రీ ఇంటూ ఏ త్రీ ఏ త్రీ ఇంటూ మైనస్ బి మైనస్ త్రీ బి ప్లస్ టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ టూ ఏ ప్లస్ టూ ఇంటూ బి ప్లస్ టూ బి బై త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఫైవ్ సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ త్రీ ఇంటూ ఏ త్రీ ఏ ప్లస్ త్రీ ఇంటూ బి త్రీ బి ప్లస్ టూ ఇంటూ ఏ ప్లస్ టూ ఏ ప్లస్ టూ ఇంటూ మైనస్ బి మైనస్ టూ బి బై త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఫైవ్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు మనకు లైక్ టర్మ్స్ సజాతి పదాలు సో త్రీ ఏ ప్లస్ టూ ఏ మనకు ఫైవ్ ఏ అవుతుంది సో మైనస్ త్రీ బి ప్లస్ టూ బి అంటే మైనస్ బి అవుతుంది బై ఫైవ్ కమా సో ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ త్రీ ఏ ప్లస్ టూ ఏ అంటే మళ్ళీ మనకు ప్లస్ ఫైవ్ ఏ అవుతుంది సో ప్లస్ త్రీ బి మైనస్ టూ బి అంటే మనకు ప్లస్ బి అవుతుంది బై ఫైవ్ సో ఇది మనకు కావలసిన బిందు యొక్క నిరూపకాలు ఫైవ్ ఏ మైనస్ బి బై ఫైవ్ కమ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ బి బై ఫైవ్ సో ఈ విధంగా మనం ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు సో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకు మొత్తం దాదాపుగా ఫస్ట్ నుంచి నైన్త్ ప్రాబ్లం వరకు ఒకటే ఒక సూత్రం విభజన సూత్రము తర్వాత మధ్య బిందువు సూత్రం మధ్య బిందువు సూత్రం కూడా విభజన సూత్రం నుండే వస్తుంది సో ఈ సూత్రం ద్వారానే మనం అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ చేశాము సో నెక్స్ట్ టెన్త్ ప్రాబ్లం మనకు గురుత్వ కేంద్రం ప్రాబ్లం గురుత్వ కేంద్రం సూత్రం ఆధారంగా చేస్తాము సో ఒకే ఒక సూత్రం ఉపయోగించాం మనం అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ టూలో 
ఫస్ట్ నుంచి నైన్త్ ప్రాబ్లం వరకు విభజన సూత్రం మాత్రమే ఉపయోగించాము కొత్తగా ఒక్క సూత్రం మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకుంటే అర్థం చేసుకుంటే ఈజీగా చేయడం వస్తుంది సో నెక్స్ట్ మనం టెన్త్ ప్రాబ్లం చేద్దాం సో ఇది మనకు అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ టూలో టెన్త్ ప్రాబ్లం సో టోటల్గా మనకు టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవి సో ఇది టెన్త్ ప్రాబ్లం సో ఈ ప్రాబ్లం చెప్పుకుంటే మనం మొత్తం అభ్యాసం సెవెన్ పాయింట్ టూ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకున్నట్లు అవుతుంది సో ఇందులో మనకు త్రీ బిట్స్ ఉన్నవి సో చూడండి ఏమడుగుతున్నాడో కింద ఇవ్వబడిన బిందువులతో ఏర్పడు త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రమును కనుగొనండి సో ఇది మనకు ఫస్ట్ బిట్ మైనస్ వన్ కామా త్రీ కామా సిక్స్ కామా మైనస్ త్రీ మరియు మైనస్ త్రీ కామా సిక్స్ సో ఈ మూడు బిందువుల చేయి ఏర్పడి త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రమును కనుక్కోండి అంటున్నాడు సో ఇది మనకు ఈ ఇలాంటి ప్రాబ్లం వన్ మార్క్ కానీ లేదా అబ్జెక్టివ్ టైప్లో ఒక మాత్రమే అడుగుతాడు ఎందుకంటే సింపుల్ ఈజీ సిం సూత్రంలో ప్రతిక్షేపించడం మాత్రమే ఉంటుంది సో గురుత్వ కేంద్రానికి సూత్రం ఏంటి ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ కామ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ సో ఇక్కడ ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ మరియు ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనేవి త్రిభుజం యొక్క శీర్షాలు సో చూడండి ఇది ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఇది ఎక్స్ టూ వై టూ ఇది ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనుకున్నట్లయితే ఈ మూడు బిందుల చే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రాన్ని కనుక్కోవాలి సో జస్ట్ మనం సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తే సరిపోతుంది సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ ఎక్స్ వన్ అంటే మైనస్ వన్ ఎక్స్ టూ అంటే సిక్స్ ఎక్స్ త్రీ అంటే మైనస్ త్రీ సో మైనస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ బై త్రీ సో చూడండి మైనస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ మైనస్ త్రీ బై త్రీ కమ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ సో త్రీ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ బై త్రీ సో త్రీ ప్లస్ మైనస్ త్రీ ప్లస్ సిక్స్ బై త్రీ సో జస్ట్ సింప్లిఫై చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ ప్లస్ సిక్స్ అంటే మనకు ప్లస్ ఫైవ్ అవుతుంది ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఇది మైనస్ త్రీ బై త్రీ కమ సో ఇక్కడ ప్లస్ త్రీ మైనస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అవుతుంది మనకు సిక్స్ బై త్రీ ఉంటుంది సో ఫైవ్ మైనస్ త్రీ అంటే టూ అవుతుంది సో టూ బై త్రీ సో ఇక్కడ మనం త్రీతో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు త్రీ వన్స్ అండ్ త్రీ టూస్ సో టూ బై త్రీ కామా టూ సో ఇచ్చిన మూడు బిందువులచే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రము టూ బై త్రీ కామా టూ సో ఇది ఫస్ట్ బిట్ సో నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు సెకండ్ బిట్ సిక్స్ కామా టూ కామా జీరో కామా జీరో మరియు ఫోర్ కామా మైనస్ సెవెన్ సో మళ్ళీ ఇచ్చిన మూడు బిందువులను కూడా ఎక్స్ వన్ కామా వై వన్ ఎక్స్ టూ కామా వై టూ మరియు ఎక్స్ త్రీ కామా వై త్రీ అనుకున్నట్లయితే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రం ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ కామా వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తే సరిపోతుంది సో గురుత్వ కేంద్రం ఈక్వల్ టు సో ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ అంటే సిక్స్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ సిక్స్ ప్లస్ జీరో ప్లస్ ఫోర్ బై త్రీ కమా వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ అంటే టూ ప్లస్ జీరో ప్లస్ మైనస్ సెవెన్ బై త్రీ టూ ప్లస్ జీరో ప్లస్ మైనస్ సెవెన్ బై త్రీ సో ఇక్కడ సిక్స్ ప్లస్ జీరో అంటే సిక్స్ సిక్స్ ప్లస్ ఫోర్ అంటే టెన్ సో ఇది టెన్ బై త్రీ కమా టూ ప్లస్ జీరో అంటే టూ టూ మైనస్ సెవెన్ అంటే మైనస్ ఫైవ్ సో టెన్ బై త్రీ కమా మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ సో ఇది సెకండ్ బిట్ ఇచ్చిన మూడు బిందువుల చే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రము టెన్ బై త్రీ కమా మైనస్ ఫైవ్ బై త్రీ సో నెక్స్ట్ మనకి ఇంకా థర్డ్ బిట్ ఉంది సో నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్ చేద్దాం సో ఇది మనకు థర్డ్ బిట్ సో ఇచ్చినటువంటి మూడు బిందువులు వన్ కమా మైనస్ వన్ కమా జీరో కామా సిక్స్ మరియు మైనస్ త్రీ కామా జీరో సో వీటిని ఎక్స్ వన్ వై వన్ ఎక్స్ టూ వై టూ మరియు ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అనుకున్నట్లయితే ఆ మూడు బిందులు వచ్చే ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క గురుత్వ కేంద్రము ఎక్స్ వన్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ బై త్రీ కమ వై వన్ ప్లస్ వై టూ ప్లస్ వై త్రీ బై త్రీ అవుతుంది సో సూత్రంలో ప్రతిక్షేపిస్తే సరిపోతుంది మనకు సో ఎక్స్ వన్ అంటే వన్ ఎక్స్ టూ అంటే జీరో ఎక్స్ త్రీ అంటే మైనస్ త్రీ 
सो वन प्लस जीरो प्लस माइनस थ्री वन प्लस जीरो प्लस माइनस थ्री बाय थ्री खमा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाय थ्री अंटे वाई वन अंटे माइनस वन वाई टू अंटे सिक्स वाई थ्री अंटे जीरो माइनस वन प्लस सिक्स प्लस जीरो बाय थ्री माइनस वन प्लस सिक्स प्लस जीरो बाय थ्री सो जस्ट मन सिंप्लीफाई चेस्ट सरपोदी सो चूँ वन प्लस जीरो इज वन वन मैनस थ्री इज मैनस टू मैनस टू बै थ्री कमा मैनस वन प्लस सिक्स इज प्लस फाइव फाइव प्लस जीरो इज फाइव बै थ्री सो गुरुत्व केन्द्र मन को मैनस टू बै थ्री काम फाइव बै थ्री वे सो इच्छा मूड बिंदु ऐरपे त्रिभुजम गुरुत्व केन्द्र मैनस टू बै थ्री काम फाइव बै थ्री सो इध थर्ड बीटू सो इंत तो मन को टेन्त प्राब्लम को कंप्लीट सो टोटल सैवन पाइं टू एक्सइज मोतम कंप्लीट सो मेरेवर क्रोत चूस्ो सब्सक्रैब् चुस्को सो पक्न बेल ऐक्टिवेटी वीडियो अप्लान नोटिफिकेसन वस्तु सो वीडियो नचनते कंपलसरी लैक चयी लैक चयन मर्चिपो सो मे प्रीविय वीडियो कावाले प्ले लिस्ट ओपन चयें सो मे चाप्टर वैजु प्रती टापिक एक्सइज प्रती प्राब्लम उ सो थैंक्स फर् वाचिंग